اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام سے پوچھا کہا کہ بتلاؤ کہ مسکین کون ہے صحاب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ جانتے ہیں مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اس کے پاس زکات بھی ہوگی اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی ہوگی کسی کے ساتھ غلط فیل انجام دیا ہوگا یہ ساری باتیں ہوں گی اللہ رب العزت اس بندے کو بدلہ دینے کے لیے اس بندے کے تمام اعمال کو اٹھا کر کے اس آدمی کے حوالے کر دے گا اور اس کے بعد میں پھر ساری نیکیاں اس کی اس کو دے دے گا اور اگر اس کی خطائیں باقی بچتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر سامنے کا جو بندہ ہوگا اس کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکین یہ آدمی ہے کہ نماز بھی ہے زکات بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے صدقہ و خیرات بھی ہے ساری دیگر عبادتیں بھی ہیں لیکن اس نے بندوں کے حقوق کے اندر کوتا ہی کیوں ہوگی یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے نازک مسئلہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور آج ہم اسی کے اندر بہت کوتا نظر آ رہے ہیں اگر ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو حقوق العباد سے کوسو دور ہے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آخر وہ ہے کیا حقوق العباد بندوں کے حقوق ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر کے قرآن کو پڑھ کر کے حدیث کو پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں